আমাদের সুইজারল্যান্ডে জুরিকে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে টানা বৃষ্টি হচ্ছে আর এই বৃষ্টির মধ্যে আমার মন শুধু বলছে খিচুড়ি 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 আর সেটা যদি হয় মতিঝিলের ঘরোয়া স্টাইলের গরুর মাংসের ঝাল ভোনা খিচুড়ি তাহলে কেমন হবে বলুন তো হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আমার স্টাইলে ঘরোয়ার গরুর মাংসের ঝাল ভোনা খিচুড়ি তো কথা না বাড়িয়ে রেসিপিতে চলে যায় ঘরোয়া স্টাইলে গরুর মাংসের ভুনা খিচুড়ি তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি আমার গরুর মাংসটা রান্না করে নিব আর গরুর মাংস রান্না করতে আমার যা যা লাগবে তা হচ্ছে গরুর মাংস হাফ কেজি এটা আমি হাঁস সহ মাংস নিয়েছি একটু চর্বিও নিয়েছি আর যেটা মাংসটা সেটা আমি ছোট ছোট করে পিস করে নিয়েছি আর একটু বড় হাড়টাও নিয়েছি বিকজ অফ আপনি যদি হাড় না দেন তাহলে মাংসের মধ্যে সেই জুসিনেসটা আসবে না এবং খিচুড়িটাও কিন্তু সেইভাবে টেস্টি হবে না আর গরুর মাংসটা আমি এখানে ঝাল করে রান্না করব কারণটা হচ্ছে ঘরোয়ার কিছু কিন্তু স্পাইসি হয় আলগা একটা স্পাইস হয় তো আমার এখানে যা যা স্পাইস লাগবে সেটা হচ্ছে প্রথমে আমি গরম মশলা দেখিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা আট দশটি দারচিনি ছয়টি একটা স্টার আইস দুইটা বড় এলাচ হাফ চা চামচ শুকনো মরিচ গুঁড়া পাঁচ ছয়টি ছোট এলাচ আমি একটু গরম মশলাটা এখানে বেশি দিচ্ছি কারণ আমি এই গরুর মাংসের ঝোলটা দিয়ে কিন্তু খিচুড়িটা রান্না করব নিয়েছি দুই টেবিল চামচ আদা রসুনের পেস্ট দুই কাপ পেঁয়াজ কুচি গুঁড়া স্পাইসের মধ্যে আমার যা যা লাগবে তা হচ্ছে দেড় টেবিল চামচ জয়ফুল জয়ত্রী গুঁড়া আড়াই টেবিল চামচ লাল গুঁড়া মরিচ যেটা ঝালটা সেটা দুই টেবিল চামচ শাহি জিরা গুঁড়া একদম শাহি যে গুঁড়াটা শাহ জিরাটা সেইটা গুঁড়া এক টেবিল চামচ রাধুনি যে তেহারির মশলাটা আছে সে তেহারির মশলাটা আর হচ্ছে এক টেবিল চামচ ধনিয়া গুঁড়া আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে হাফ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া গোলমরিচটা এখানে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আর হচ্ছে সরিষার তেল এবং লবণ প্রথমে আমি পাতিলায় এখন তেলটা দিয়ে দিব সরিষার তেল অবশ্যই তিন টেবিল চামচের মতো এটা আমি আমার আন্দাজ মতো দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি আমার যে গরম মশলাগুলো আছে সেগুলো সবগুলো দিয়ে দেবো শুধুমাত্র শুকনো মরিচটা আমি গুঁড়া যেটা সেটা দিব না সেটা দিব আমি পরে এখন আমি আমার এই স্পাইসগুলো একটু ভালো করে ভেজে নিয়েছি এখন দিয়ে দেবো আমার পেঁয়াজটা পেঁয়াজটা দিয়ে আমি এটাকে ব্রাউন করে ভেজে নেব একদম ব্রাউন করে ভেজে নেব এখন আমি আমার আদা রসুনের যে পেস্টটা রয়েছিল সেটা দিয়ে দিব এবং আবার কষাবো কিছুক্ষণ দেন আমি আমার সবগুলো গুঁড়া স্পাইস একবারে দিয়ে দিব দিয়ে এটাকে প্রায় পনেরো মিনিটের মতো কষাবো একটু পরপরই আমি পানি দিব এবং কষাবো আর মনে রাখতে হবে এটা যদি আপনার মাংসে গরুর মাংসে হোক আর যে কোনো তরকারি আমাদের বাংলাদেশের স্টাইলের যে তরকারিটা সেই তরকারিটা যদি আমি ভালো করে আগে মশলাটা কষাই তাহলে কিন্তু যে কোনো তরকারির টেস্টটা অনেক বেশি ভালো আসা আর মাখানো মাংসের চেয়ে আই মিন মাখানো গরুর মাংস রান্নার চেয়ে আমার কাছে কষিয়ে রান্না করাটা বেশি আমি প্রেফার করি আমার কাছে টেস্টি লাগে আর আরেকটা কথা আমার ছোট বোন এবং কাজিন যারা আছো তাদেরকে বলছি এবং যেহেতু তোমরা নতুন নতুন রান্না করছো তোমাদের জন্য একটা টিপস প্লিজ ধৈর্য নিয়ে রান্না করবে একটু সময় নিয়ে রান্না করবে তাহলে কিন্তু তোমাদের রান্নাটা অনেক ভালো আসবে আমি এখন পানি দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আমি একটু পরপরই এরকম পানি দিব আর মশলাটাকে কষাতে কষাতে একদম পেস্টের মতো করে ফেলবো যখন কষাতে কষাতে আমার মশলার থেকে তেল বের হয়ে আসবে তখনই আমি আমার মাংসটা দিয়ে দিব সো এখন আমার মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে তেলও উপরের দিকে চলে আসছে এখন আমি আমার গরুর মাংসটা দিয়ে দেব গরুর মাংসটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে আমি পাঁচ মিনিটের জন্য আমার জালটা বাড়িয়ে দেব যেহেতু আমি স্টেনলেস স্টিলে রান্না করছি জালটা বাড়িয়ে দিয়ে কিন্তু আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে নিচে লেগে না যায় পাঁচ মিনিট পরে আমি আমার জালটা একদম লো হিটে দিয়ে দেবো অ্যান্ড লো হিটে আমি রান্না করব প্রায় থার্টি টু ফর্টি মিনিটস ও আর একটি মেন ইনগ্রিডিয়েন্ট সেটা হচ্ছে লবণ তো লবণ আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ পাঁচ সাত মিনিট পর ফিরে আসলাম আমার মাংস থেকে কিন্তু পানি উঠে গেছে তো এখন আমি যা বলেছি যে আমি এখন ফর্টি মিনিটসের জন্য এটাকে ঢেকে দিব একদম লো হিটে মাঝে মাঝে মাংসটাকে সে একটু নাড়া দিতে হবে আর আরেকটা কথা আমি কিন্তু মাংসে একদমই পানি ব্যবহার করব না একদমই না যা ব্যবহার করা সেটা কিন্তু আমি আমার মশলা কষানোর সময় দিয়ে দিয়েছি 
সো ফর্টি মিনিটস পর আমার গরুর মাংস কিন্তু রান্না হয়ে গেছে এবং একদম তেলটা উপরে চলে এসছে তো এখন আমি এই গরুর মাংসটাকে আলাদা করে ফেলবো এবং এই ঝোলটার মধ্যে কিন্তু আমি আমার খিচুড়িটা রান্না করব এটি হচ্ছে এটা স্পেশালিটি আর কোনো ধরনের স্পাইস আমি ইউজ করব না এখন চলে যাচ্ছি খিচুড়িতে আর আমার খিচুড়ি তৈরি করতে যা যা লাগবে তা হচ্ছে মুগ ডাল হাফ কাপ মুসুরির ডাল তিন টেবিল চামচ কাঁচা মরিচ দশটি শুকনো মরিচের গুঁড়োটা তো আমি আগেই নিয়ে নিয়েছিলাম পোলার চাল আধা কেজি আমি এটাকে ধুয়ে ঝরিয়ে রেখেছি কি ডাল আমি এখানে ব্যবহার করব আর সেটা আপনার খিচুড়িটাকে আঠা আঠা করার জন্য সেটা হচ্ছে মাস কালারের ডাল আমি নিয়েছি এখানে দুই টেবিল চামচ শুধুমাত্র আমার খিচুড়িটা যেন স্টিকি ভাব আসে সেটার জন্য আমি এই ডালটা নিয়েছি কারণ ঘরোয়ার খিচুড়িটা কিন্তু আঠা আঠা স্টিকি হয় কিন্তু ঝরঝরাও হয় সো সেটার জন্য আমি এই ডালটা ইউজ করছি তো এখন আমি আমার যে রান্না করা গরুর মাংসটা আছে সেটাকে আমি আলাদা করে নিচ্ছি আমি এই পাতিলার মধ্যে এই ঝোলের ভিতরে কিন্তু রান্না করব সো গরুর মাংসটাকে আমি উঠিয়ে রাখছি দেন আমি এই ঝোলটার মধ্যে আমার ফার্স্ট যে ইনগ্রিডিয়েন্ট ডালগুলো সব দিয়ে দেব সো মাংস আলাদা করা শেষ এখন আমি এই ঝোলটাতে আমার যে ডালগুলো ছিল সেই ডালগুলো দিয়ে দেবো আর ডাল কিন্তু আমি সুন্দর মতো ধুয়ে ঝরিয়ে রেখেছি এবং মুগ ডালটা একটু হালকা ভেজেও নিয়েছিলাম সো ডালগুলো দিয়ে আমি কনস্ট্যান্টলি নাড়তে থাকব কারণ এটা আমার স্টেনলেস স্টিলের পাতিল সো এটা যদি আমি কনস্ট্যান্টলি না নাড়ি নিচ দিয়ে লেগে যাবে সো দেখেছেন আমি বলেছি না এখানে কিন্তু বারবার লেগে যাচ্ছে দেখে আমি কনস্ট্যান্টলি এটা নাড়ছি সো নাড়তে নাড়তে একটা পর্যায়ে যখন ডালটা একদম আঠা আঠা হয়ে আসবে মানে বোঝা যাবে যে এটা এখন আর কাঁচা নেই তখনই আমি চালটা দিয়ে দিব ডালটা আমার এখন ভাজা হয়ে গিয়েছে মশলাটা ডালের ভিতরে ঢুকে গিয়েছে এখন আমি দিব আমার পোলার চাল আর একটি কথা পোলার চাল কিন্তু মাস্ট এখানে আপনি অন্য কোনো চাল ইউজ করতে পারবেন না তাহলে ঘরোয়ার যে স্বাদটা সেটা আসবে না আমি চালটা এখন কমিয়ে দিলাম কমিয়ে দিয়ে নাড়ব কারণ লেগে যাচ্ছে বারবার পোলার চালটা দিয়েও কিন্তু আমি আমার খিচুড়ির চাল এবং ডালকে খুব ভালো মতো ভাজা ভাজার মতো করব আর কি কষাবো বাট আমার চাল কিন্তু ভাঙবে না আমি বারবারই বলছি ঘরোয়ার খিচুড়ির মেন স্পেশালিটি হচ্ছে খিচুড়িটা আঠা আঠা হয় বা চাল কিন্তু আনন্দ থাকে চাল ভেঙে যায় না হ্যাঁ নর্মালি যে আঠা আঠা খিচুড়িটা হয় সেটা চাল কিন্তু একদম ভেঙে যায় ভাঙার পরে কিন্তু নরম খিচুড়িটা হয় কিন্তু এই খিচুড়িটার স্পেশালিটা হচ্ছে এটা চালটা আনন্দ থাকে এবং স্টিকি দুইটা একসাথে তো আমি ঠিক এইভাবে আলত করে চালটা নাড়বো যাতে চালটা না ভাঙে সো আমার চাল ডাল ভাজা হয়ে গেছে আমার কিন্তু চাল একটিও ভাঙেনি আমি আবারও দেখিয়ে দিলাম আমি এখানে গরম পানি রেডি রেখেছি আমি এখানে ঠিক আট গ্লাস গরম পানি দিব এর চেয়ে বেশি দিব না এবং লবণ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণটা দেওয়ার পরে আমার খিচুড়িটা একটু নেড়ে আমি এটাকে একদম হাই স্পিডে পাঁচ থেকে সাত মিনিট জাল দিব যখনই খিচুড়িতে পলক চলে আসবে তখনই আমি আমার খিচুড়ি যে হিটটা রয়েছে সেটা একদম লো হিটে করে দেব বিকজ আমার চাল ডাল কিন্তু আমি খুব সুন্দর মতো আগে ভুনে নিয়েছি আর পোলা চাল হতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না তো দেখুন আমার খিচুড়িটা কিন্তু বলক চলে আসছে এখন আমি জাস্ট পনেরো মিনিটের জন্য এটাকে ঢেকে রাখব কমপ্লিট একদম লো হিটে আমার খিচুড়িটা কিন্তু পানি টেনে নিয়েছে এবং খিচুড়ির চালটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে সো এখন আমি আমার যে গরুর মাংসটা আলাদা করে রেখেছিলাম সেটাতে আমি মিক্স করে দিব এবং আবার আমি দশ মিনিটের জন্য এটাকে ভাপে দিব আই মিন দমে দিব গরুর মাংসটা আমি মিক্স করব এবং উল্টাবো মানে আলত করে উল্টাতে হবে যাতে চালটা না ভাঙে ঠিক যেভাবে আমি দেখাচ্ছি এইভাবে কিন্তু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিতে হবে আর আমি এখন পাতিলাটা চেঞ্জ করে দেবো কারণ আমার পাতিলাটা একটু ছোট হয়ে গেছে আমি নাড়তে পারছি না তো একটু বড় পাতিলা হলে নাড়তে সুবিধা হয় তখন চালগুলো আর ভেঙে যায় না তো আমি পাতিলাটা চেঞ্জ করে নিলাম আর আমার খিচুড়িটা একদম মিক্স আপ সুন্দর মতো হয়ে গিয়েছে এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমার যে কাঁচা মরিচগুলো ছিল এবং শুকনো মরিচের গুঁড়াটা সেটা দিয়ে দিব আরেকটি স্পাইস বানাবো উপরে দেওয়ার জন্য যেটা স্পেশাল ঘরোয়া স্পাইস হাফ চা চামচ টেস্টিং সল্ট হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া এবং হাফ চা চামচ বিট লবণ আর এটাই কিন্তু মেইন উপরের যে স্পাইসটা দেয় ওরা ঘরোয়াতে সেই মেইন ইনগ্রিডিয়েন্ট 
কারণ উপরে একটা ঝাল ঝাল একটা ফ্লেভার আসে লবণ লবণ ঝাল ঝাল আর আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি আমার পেস্টটার সাথে মিক্স করে এভাবে দিয়ে আমি জাস্ট দশ মিনিটের জন্য আবার দমে দেব আপনারা চাইলে এখানে টেস্টিং সলটা স্কিপ করতে পারেন আমার খিচুড়িটা হয়ে গিয়েছে আর আমার খিচুড়িটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এখন আমি আগেই বলেছি খিচুড়িটা কিন্তু আঠারোটা হবে বা চালগুলো প্রত্যেকটি আনাম থাকবে একটাও ভেঙে যাবে না দেখুন আমার প্রত্যেকটি চাল কিন্তু আনাম রয়েছে এটাই হচ্ছে ঘরোয়া স্পেশালিটি আঠাটা হবে চালগুলো আনাম থাকবে আর স্পাইস যেটা আমি উপরে ইউজ করেছি সেটার জন্য একটা ঝাল এবং লবণ লবণ ফ্লেভার আসবে এটা মানে খাওয়ার সময় আপনার ঝালটা ঝাল ঝাল লাগে খেতে খুব মজা লাগে কিন্তু ঝালটা পরে কিন্তু থাকে না এখন হচ্ছে খিচুড়ি পরিবেশনের পালা এখানে আমি একটা ট্রিক্স অবলম্বন করি সেটা হচ্ছে আমি একটা বাটিতে হাফ চা চামচের মতো ঘি নিয়ে নিয়েছি তো ঘিটা আমি গরম করে নিয়েছি এখানে এখন আমি মিক্স করব অল্প একটু বিট লবণ এবং অল্প একটু গোলমরিচ দিয়ে আমি এটাকে ব্রাশ করে নিব এতে করে যেটা হবে আপনার খিচুড়িটা দেখতেও সুন্দর হবে এবং খেতেও যে আলগা একটা ঝাল ঝাল একটা ভাব আসে একদম ঘরোয়ার সেই টেস্টটা চলে আসবে আমি আপনাদেরকে হানড্রেড পারসেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি তো আপনারা এই টেস্টটা অবলম্বন করে দেখবেন যারা একটু ঝাল খেতে পছন্দ করেন এবং একটু খিচুড়িটা স্পাইসি অয়েলি খেতে পছন্দ করেন তাদের জন্য তো আমি এখন এখানে প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি উপর থেকে গরুর মাংস সলিড গরুর মাংস নিচ্ছি কারণ হার্ডি দিলে এটা এটা বসবে না সো ঠিক আমি এভাবে খিচুড়িটা বসিয়ে নিলাম এখন আমি প্লেটটাকে ধরে খিচুড়িটাকে টার্ন করব সো ওয়ান টু থ্রি হয়ে গেল আমার সেই মজাদার ঘরা স্টাইলে গরুর মাংসের ভুনা খিচুড়ি কি দেখেই মনে হচ্ছে না বলে ওটি মামা একটা গরুর ভুনা খিচুড়ি দেন তো হ্যাঁ হয়ে গিয়েছে আমার সেই সুস্বাদু টেস্টি ভুনা খিচুড়ি যেটা খাওয়ার জন্য বিদেশে বাসায় সবাই অস্থির থাকে সো আপনারা যদি গরুর মাংসের ভুনা খিচুড়ি ঘরোয়ার স্টাইলে ঘরে বসে খেতে চান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার এই রেসিপিটি দেখবেন এবং বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবেন যদি আপনারা আমার নতুন নতুন ব্লগ দেখতে চান রেসিপি দেখতে চান তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইবের পাশাপাশি নিচে থাকা যে বেল আইকনটি আছে সেটি প্রেস করতে ভুলবেন না বি হ্যাপি বি সেফ আসসালামু আলাইকুম